हेलो बच्चों वेलकम बैक आई होप सब बढ़िया होंगे मजे में होंगे सो दिस इज गौरव अग्रवाल योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर ठीक है आज से पढ़ाई शुरू होनी है हमारी ठीक सिलेबस हमारा प्रीवियस वीडियो था जो आप आराम से देख चुके होंगे आई होप सिलेबस आपके माइंड में फीड हो चुका होगा आज से हम पढ़ाई शुरू करते हैं This is unit and measurement of our chapter number वन This is lecture number टू अगर आपने syllabus देखा हो तो आपने notice किया होगा unit and measurement TMA एम ए का चैप्टर है ना क्वेश्चन राइज होता है कि सर अगर टी एम ए का चैप्टर है और आपने बोला था टी एम ए का चैप्टर तो रिटर्न में आता नहीं क्यों पढ़ा रहे हो सर आप तो बच्चा मैं यहाँ पर सिर्फ आपको उतनी बातें बताऊँगा जो आपके आगे के लिए ज़रूरी है ना मैं ये काम नहीं करूंगा ना ही मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर कोई चैप्टर आ रहा है जैसे हमारा पी का फर्स्ट चैप्टर होगा लॉज ऑफ मोशन मैं वहां पे कोई यूनिट लिखूं और आपसे एक्सपेक्ट करूं बच्चा ये टीएमए में था इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं तुम समझ लो ऐसा होता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला ठीक जो नीड है आपके पी के लिए मैं वो बातें जरूर डिस्कस करूंगा वो चैप्टर टी का हो वो चैप्टर पी का हो डज नॉट मैटर ठीक है आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा जो भी है वो आपके लिए हर हाल में बेनिफिशियल ही होगा ठीक आज का सेशन ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां से राइज होता है व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी ठीक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इवन आप खुद को एनालाइज करो वीडियो को यहीं पर पॉज करके तो आप ये आ, खुद में रियलाइज करोगे यार आप नहीं जानते आपके जहन में बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं फिजिकल क्वांटिटी की जो वैलिड नहीं होती जो एक्सेप्टेबल नहीं होती आप बोलते हो सर फोर्स फिजिकल क्वांटिटी ठीक है आई एम नॉट आस्किंग अबाउट एग्जांपल आई एम आस्किंग अबाउट डेफिनेशंस होता क्या है मैं उसकी बात कर रहा हूं ठीक है तो सबसे पहले यार फिजिक्स पढ़ने जा रहा है एटलीस्ट हमको ये तो पता होगा हमको पढ़ना क्या है होता क्या है फिजिक्स ठीक है सो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय Any type of instrument that is called physical quantity, वो quantity जिसको किसी भी instrument के through नापा जा सके length, time, mass, weight, heat, energy, कुछ भी है जिसको measure किया जा सकता है that is physical quantity, emotion, happiness, बता सकते हो सर आज उसके पास आधा किलो happiness है possible है नहीं आप ये बोल सकते हो सर आज वो बहुत ज्यादा खुश है इतना बोल सकते हो सर वो दुखी है ये बोल सकते हो आप ये नहीं कह सकते सर वो इतना खुश है जो क्वांटिटी मेजर होगी वो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम फिजिक्स में डील करेंगे हैप्पीनेस इमोशन वो क्वांटिटी जो मेजर नहीं हो सकती उनकी बात हम फिजिक्स में नहीं करते ठीक अब फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती कौन कौन सी भैया फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल मतलब क्या फंडामेंटल मतलब क्या समझते हो आप लोग फंडामेंटल मतलब होता है द वेरी बेसिक इधर देखिए फंडामेंटल का मतलब होता है वेरी बेसिक क्वांटिटी जो नेचुरली एग्जिस्ट करती जिनका कहीं से भी कोई डेरिवेशन मुमकिन ना हो जिनको हम डिराइव नहीं कर सकते दोज क्वांटिटी आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी वी हैव सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज एक दो तीन चार पांच छ सात लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करेंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये सात फंडामेंटल क्वांटिटी है एंड वन मोर थिंग गाइज एक चीज यहां पे और खास ध्यान रखिएगा यहां पे इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज व्हाट आर दोज दो है वन इज एंगल जिसकी यूनिट होती है रेडियन ठीक है अदर वन इज सॉलिड एंगल जिसकी यूनिट होती है स्टे रेडियन राइट अब बच्चा पॉइंट यहां पे ये आता है 
कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है क्या और इनको फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने रखा क्यों है ठीक क्या चीजें हैं कैसे होता है पहली चीज इनको देखिए ये सेवन फंडामेंटल हो गई इसके बाद फंडामेंटल में सब कैटेगरी आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो है एंगल और सॉलिड एंगल अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कुछ सेकंड्स के लिए बच्चा व्हाट डू यू मीन बाय एंगल एंगल क्या होता है अपने आप को जज करो आई यू गाइज एबल टू गिव द आंसर क्या आपके पास डेफिनेशन है एंगल क्या होता है सबको पता है सब ने नाइन टेन तक पढ़ा है एंगल्स बनाए हैं हमको पता है कि सर हम ऐसा कुछ खींच लेते हैं जिसमें ये ठीटा बनता है इसको हम एंगल बोलते हैं राइट होता क्या है अगर मैं आपसे सपोज कोई पूछे बेटा एंगल बता दो होता क्या डेफिनेशन क्या है द इंक्लाइनेशन ऑफ वन लाइन ऑन द अन अदर दैट इंक्लाइनेशन इज कॉल्ड एंगल अगर दो लाइन के बीच में इंक्लाइनेशन है तो वो एंगल कहलाता है दो प्लेन के बीच में इंक्लाइनेशन है तो वो सॉलिड एंगल कहलाता है जैसे जोकर की टोपी ये देखो ऐसी होती है ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल क्लियर है बातें आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अच्छा अभी भी एक क्वेश्चन राइज होता है पता है क्या क्वेश्चन ये उठता है कि सर एक बात बताइए ये फंडामेंटल इसका पार्ट हो गया ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इन शॉर्ट फंडामेंटल है तो इन दोनों के साथ भेदभाव क्यों होता है हम सात फंडामेंटल बोलते हैं दो सप्लीमेंट्री बोलते हैं हम सर सीधे नौ फंडामेंटल क्यों नहीं बोल लेते ठीक अब क्या होगा इसका आंसर बच्चा जैसे आप यहां पे यूनिट पढ़े हो ना यहां पे एक कैटेगरी और आती है डायमेंशन डायमेंशन कुछ नहीं होता बच्चा यूनिट का जुड़वा भाई होता है ठीक सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसके सिवा इसमें कुछ और नया नहीं है जैसे डायमेंशन देखिए एल फॉर लेंथ एम फॉर मास टी फॉर टाइम इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर यहां से एम्पियर को पकड़ो केल्विन पकड़ो के कैंडेला पकड़ो सी डी मोल पकड़ो एम ओ शुरू के तीन में आप क्वांटिटी का फर्स्ट लेटर उठाते हो लास्ट के चार में आप यूनिट को उठाते हो इसको बोलते हैं डेफ डायमेंशन ठीक अब डिफरेंस क्या अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे वो क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन होते हैं फंडामेंटली एग्जिस्ट करते हैं दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज और जिनके डायमेंशन नहीं होते दोज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इन शॉर्ट दीज आर डायमेंशन लेस क्लियर माइंड में रखिएगा आगे आने वाले चैप्टर्स में नीड होगी सिंस टीएमए का चैप्टर है सो नो वन इज गोइंग टू आज के बच्चा सप्लीमेंट्री क्या है फंडामेंटल क्या है आप माइंड में रखिएगा आपको जरूरत पे काम आएगा ये ठीक है डिराइव्ड द क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज इज नोन एज डिराइव मतलब वो क्वांटिटीज जिसको पैदा किया जा सके या जिसको बनाया जा सके वो क्वांटिटीज डिराइव क्वांटिटीज कहलाती हैं जैसे फोर्स न्यूटन होता हटाओ इसके बारे में बात करते हैं ठीक है ये फोर्स है ना फोर्स फॉर्मूला बच्चा मास इनटू एक्सेलरेशन यानी मास देखो फंडामेंटल है यूनिट होती के जी एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है एक्सेलरेशन भी डिराइव है इसको क्या लिखते हो एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम अगेन वेलोसिटी भी डिराइव है फंडामेंटल के लिस्ट में वेलोसिटी कहां थी वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो लिखते हो मतलब एस अपॉन टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ फंडामेंटल है मीटर टाइम सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गई यूनिट देखिए यही लिखा है 
वो क्वांटिटीज जिनकी यूनिट्स को हम डिराइव करते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज वो डिराइव कहलाती है जो सेवन ऑफ फंडामेंटल लिखे हो जो दो नीचे सप्लीमेंट्री लिखे हो वो टोटल नौ हुई उस नौ के अलावा फिजिक्स में जिंदगी भर जो भी तुम यूनिट पढ़ोगे वो सारी की सारी आपकी डिराइव क्वांटिटीज या डिराइव यूनिट्स होगी चाहे आप फोर्स देख लो प्रेशर देख लो एनर्जी देख लो वर्क देख लो पावर देख लो या जो कोई भी क्वांटिटी तुमको पसंद है जो कुछ भी तुम्हारे जहन में आती है बच्चा आप उसकी यूनिट निकाल के देखना लास्ट में जैसे मैं यहाँ पे गया तो लास्ट में मेरे को सारी की सारी फंडामेंटली मिली आपको भी यही मिलेगा और अगर इनकेस कोई इशू आता है तो आपके पास हर वीडियो के एंड में हम लोग के नंबर्स अवेलेबल होते हैं ठीक है आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हो इवन आप जो बुक्स भी सिलेबस के वीडियो में आपको इंट्रो दिया था उन बुक्स में भी उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि वो डिराइव कैसे हुई मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू उनको डिस्कस किया गया है अगर आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो फिलहाल ये कंप्लीट बातें थी इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी नीड नहीं होने वाली ठीक है ये था आपके यूनिट मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें थी एक होता है ना कि पढ़ने के लिए कुछ चीजें तैयार करनी पड़ती इकट्ठा करना पड़ता है सामान तो ये वही चीजें चल रही थी ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन की बात करेंगे वो भी हमारा टीएमए का चैप्टर है उसमें भी हम बेसिक डिटेल निकालने वाले हैं वो बातें करेंगे और एज आई सेड अर्लियर कि आपके पास हमारा नंबर अवेलेबल है अगर इन केस नहीं है तो आप स्क्रीन से अभी अपना नोट कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम हो कॉलर्स ठीक है टिल देन गुड बाय गाइस टेक केयर